வெல்கம் டு மைடி மெடிகோஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷனில் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா வந்துட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரைஸோட ஃபஸ்ட்டு டிமாண்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிஎன்ஏ ஏ ப்ரோட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் ஹோல் டிஎன்ஏவை ஸ்கேன் பண்ணி வீக்கர் பார்ட்டான கான்சன்ஸ் ஏரியாவும் ஓரி கண்டுபிடிச்சிது ஹியூமனில் மல்டிப்பிள் ஏரியாஸில் இந்த நடக்கும் ஸோ அதோட ரிசல்ட்டாக ரெப்ளிகேஷன் பபுள் ஃபார்ம் ஆனிச்சு ரெப்ளிகேஷன் பபுளில் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருந்துச்சு அது திருப்பியும் காயில் ஆகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நியூக்ளியஸ் என்ஜைம் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் எஸ்எஸ்பி ஆட் பண்ணோம் அடுத்து ஹெலிகேஸ் ஹெலிகேஸ் இந்த டிஎன்ஏ ஏ ப்ரோட்டீன் பண்ண வேலையை இதை கண்டினியூ பண்ணோம் ஹோல் டிஎன்ஏவையும் டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக இருந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றும் அப்படி மாற்றும் போது சூப்பர் காயில்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த சூப்பர் காயில்ஸை அன்காயில் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்துட்டு டோப்போ ஐசோம் ரேஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னா டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு டிஎன்ஏ பாலிமரை சொன்னிச்சு ஸோ அந்த டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏவை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எந்த என்ஜைம் வந்துட்டு நம்ம ஹெல்ப் பண்ண போகுதுன்னா இந்த என்ஜைம் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகுது இந்த என்ஜைமோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் இந்த பேர் பார்த்தாலே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டர்டை வச்சு இந்த என்ஜைம் ஒரு ஆர்என்ஏ ஸ்டெச்சை தான் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண போகுது ஸோ அதை அந்த கிரியேட் பண்ண போகிற அந்த ஆர்என்ஏ ஸ்டெச்சுக்கு நம்ம பிரைமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் கொடுப்போம் ஸோ இந்த என்ஜைம் பேர் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக ப்ரைமேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் பிரைமேஸ் இன்சைம் பிரைமரை கிரியேட் பண்ண போகுது அப்போது அந்த ப்ரைமர்னால் என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் ஆர்என்ஏ வித் டென் நியூக்ளியோடைட் இந்த டைக்ராமில் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மூணு நியூக்ளியோடைட் ஆட் பண்ண மாதிரி காமிச்சிருப்போம் எப்பையும் போலவே இந்த என்ஜைமும் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் டைரக்ஷனில் ரீட் பண்ணும் ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் டைரக்ஷனில் காம்ப்ளிமெண்ட் நியூக்ளியோடைடை ஆட் பண்ணும் அப்படி ஆட் பண்ணும்போது எப்பையும் போலவே ஏடிபி அந்த மாதிரி மூணு பாஸ்பேட் இருக்க குரூப்பை ஆட் பண்ணி அடுத்து அதில் இருந்து பைரோ பாஸ்பேட் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த எனர்ஜி மூலமாக ஒரு நியூக்ளியோட்டைடும் இன்னொரு நியூக்ளியோட்டைடும் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்டாண்டில் ஆட் ஆகும் த்ரூ அ பாஸ்போர்ட் டையஸ்ட்ரேஸ் பாண்ட் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு ஆர்என்ஏ பிரைமர் கூட உருவாகுது இந்த மாதிரி ஆர்என்ஏ பிரைமரை இந்த பாட்டை நமக்கு போட்டோடனே ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃபார் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இல்லாமல் டிஎன்ஏ நமக்கு டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக கிடச்சிருச்சு ஸோ இதுக்கும் மேலே டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்துட்டு அதோட ஒர்க்கை பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ்லேயும் நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது அதில் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ தான் நம்மளோட ரெப்ளிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது அப்போது அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் டைரக்ஷனில் ரீட் பண்ணும் புது நியூக்ளியோட்டைட ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் டைரக்ஷனில் ஆட் பண்ணும் இதே ஒர்க்கு தானே ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதுதான் ப்ரூஃப் ரீடிங் ஆட் பண்ண ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் டைரக்ஷனில் காம்ப்ளிமெண்ட் நியூக்ளியோட்டைடை ஆட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் திருப்பியும் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணும் ப்ரூஃப் ரீட்னால் என்ன அப்படின்னா திரும்பி பார்க்கும் நம்ம கரெக்டான காம்ப்ளிமெண்ட் நியூக்ளியோட்டைட் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக இருந்தால் அதோட வேலையை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணும் தப்பாக இருந்தால் அதுக்கிட்ட ஒரு பேக் கட்டர் இருக்கும் அந்த பேக் கட்டர் வச்சு அதை கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கரெக்டான நியூக்ளியோட்டைடை ஆட் பண்ணிவிடும் இது தான் இந்த இந்த என்ஜைமோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ அதனால தான் இதுக்கு இவ்வளோ டிமாண்டையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி இந்த என்ஜைம் ஒர்க் ஆகிறதுனால தான் நம்மளோட டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன்ஸில் பல மியூட்டேஷன் பல எரர்ஸ் தவிர்க்கப்படுது ஸோ இதை மெதுவாக பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ இந்த நியூக்ளியோட்டைடில் ஆர்என்ஏ பிரைமர் ஆட் பண்ணதுனால டபுள் ஸ்டாண்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு டிஎன்ஏ பாலிமரை சிப்பை தான் பிளேக்குள்ளே வருது வந்து ஸ்டாண்ட் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டர்ட் ரீட் பண்ணுது த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் டைரக்ஷனில் ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் டைரக்ஷனில் காம்ப்ளிமெண்ட் நியூக்ளியோட்டைடை ஆட் பண்ணுறதுக்காக நியூக்ளியோட்டைடை தேடுது அப்படி தேடும்போது நமக்கு மூணு டிமாண்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அந்த மூணாவது டிமாண்டை இப்போ சொல்கிறேன் கேளுங்க அபூடன் சப்ளை ஆஃப் நியூக்ளியோட்டைட் இரு
so add the a complement t add pannudhu idu add pannite proof read um pannu proof read pannite correct ah irukiradunala adutha adutha nucleotide ipo add pannikite varudhu ana adutha enna pannudhu appdi solla paathinga na a ku complement ah t da add pannirukanum ana inga c e thappa add pannichu so idu enna proof read panni paakumbodhu indha error adukku therinjirukku so adha indha back cutter vechu cut pannite கரெக்டான ஏ கூட டீயை இப்போ ஆட் பண்ணிடுச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நியூக்ளியேட்டை ஆட் பண்ணும் போதும் தப்பாக ஆட் பண்ணாலும் ப்ரூஃப் ரீட் மூலமாக கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபங்க்ஷன் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரஸ்க்கு இருக்கிறதுனால இந்த ரெப்ளிகேஷன்ஸில் நிறையா எரர் தவிர்க்கப்படுது இதுதான் வந்துட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரஸோட ஒன் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இது மாதிரி இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வந்துட்டு டெம்பரேட் ஸ்டாண்டர்ட் ரீட் பண்ணி ரீட் பண்ணி நிறையா நியூக்ளியோட்டைடை பாலிமரைஸ் பண்ணிவிடும் இந்த மாதிரி ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் டுவர்ட்ஸ் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்கு ஆட் பண்ணுற இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டோட பேர் தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் ஸ்டாண்ட் லீடிங் ஸ்டாண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா அ ஸ்டாண்ட் விச் இஸ் கிரியேட்டட் டுவர்ட்ஸ் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு லீடிங் ஸ்டாண்ட் அடுத்து ஆப்போஸ்ட் ஸ்டாண்ட்லேயும் இதே மாதிரி ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் வந்துட்டு அதாவது டிஎன்ஏ டிபெண்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரைஸ் ஆன பிரைமேஸ் வந்துட்டு பிரைமரை கிரியேட் பண்ணுது இதே மாதிரி டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் த்ரீ வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணுது நியூக்ளியோட்டைட இப்படி ஆட் பண்ண இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் தான் வந்துட்டு லேகிங் ஸ்டாண்ட் அதாவது அ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் விச் இஸ் கிரியேட்டட் அவே ஃப்ரம் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் இதுக்கு பேர் தான் வந்துட்டு லேகிங் ஸ்டாண்ட் ஸோ லீடிங் ஸ்டாண்ட்னா என்ன லேகிங் ஸ்டாண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுருக்கும் அடுத்து ஒக்கசகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கும் முன்னாடி நியூக்ளியஸ் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அன்காயில் பண்ணிகிட்டே போகுது இந்த மாதிரி அன்காயில் பண்ணிட்டே போகும்போது லீடிங் ஸ்டாண்ட் கண்டினியூஸாக க்ரியேட் ஆகிட்டே போகும் ஆனால் லேகிங் ஸ்டாண்டால் கண்டினியூஸாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த லேகிங் ஸ்டாண்டுங்கிறது ஸ்டாண்ட் விச் இஸ் கிரியேட்டட் அவே ஃப்ரம் அ ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் அப்படிங்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே போயிட்டு ப்ரைமர் ஆட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் அப்படி ப்ரைமர் ஆட் பண்ணுங்கிறதுக்காக ப்ரைமோசோம் அப்படிங்கிற ஒரு காம்போனன்ட் வந்துட்டு இந்த ப்ரைமரை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கங்கே இந்த ப்ரைமரை ஆட் பண்ண வைக்கும் அப்படி ஆட் பண்ணி டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் அங்கங்கே ஆட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ரைமர்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி லேகிங் ஸ்டாண்டில் அங்கங்கே உருவான இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்டு பேர் தான் வந்துட்டு ஒக்காசகி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் அப்படி உருவான இந்த லேகிங் ஸ்டாண்ட்ஸில் அங்கங்கே லேக்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் இதுக்கு பேர் லேகிங் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் லீடிங் ஸ்டாண்ட் கண்டினியூஸாக உருவாகிறதுனால தான் இதுக்கு லீடிங் ஸ்டாண்ட் சொல்கிறோம் லீடிங் ஸ்டாண்ட்னால் என்ன அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் உருவாகிற அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் லேகிங் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிறது அவே ஃப்ரம் த ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர் உருவாகிற இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டாண்ட் பேர் தான் இந்த லேகிங் ஸ்டாண்ட் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உருவாகிற ஒக்காசக்கி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்னால ஆர்என்ஏ பிரைமர் கூட கடைசி நியூக்ளியோட்டைட ஆட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஆட் பண்ண முடியாது அப்போனா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக புதுசாக ஒரு என்ஜைம் எடுத்துகிட்டு வரோம் அதுக்கு பேர் தான் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஒன்று என்னென்ன வேலை பார்க்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் த்ரீயும் பண்ணும் ஆனால் அது கூட ஒரு ஒர்க்கை எக்ஸ்ட்ரா பண்ண போது அது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு ஃப்ரண்ட் கட்டர் இருக்கு இந்த ஃப்ரண்ட் கட்டர் மூலியமா ஒரு டிஎன்ஏ ஒரே ஒரு பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவையோ இல்ல நிறைய நியூக்ளியோட்டைட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏவையோ இல்ல ஆர்என்ஏவையோ கரெக்டான பிளேஸ்ல கரெக்டான காம்ப்ளிமெண்ட் நியூக்ளியோட்டைட ஆட் ஆயிருந்தாலும் இதால கட் பண்ண முடியும் ஆனால் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஒன்னால் இதை கட் பண்ண முடியும் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் த்ரீயால் கட் பண்ண முடியாது ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணும்போது தப்பாக அரேஞ்ச் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் இதை கட் பண்ண முடியும் ஆனால் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஒன்னால் கரெக்டான இடத்துல பிளேஸ் ஆன நியூக்ளியோட்டைட கூட கட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஒன்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதன் மூலியமாக இந்த பிரைமராக இருக்க இந்த ஆர்என்ஏவை இது கட் பண்ணி எடுக்க போகுது 
எங்கெங்க லேகிங் ஸ்டாண்ட்ஸில் இருக்கோ அந்த இடத்துலையும் கட் பண்ணும் எங்கெங்க லீடிங் ஸ்டாண்டில் இருக்கோ அந்த இடத்துலையும் கட் பண்ணும் கட் பண்ணிவிட்டு டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ ஒர்க்கான சில ஒர்க்கையும் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன் பண்ணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியோட்டைடை கரெக்டாக ரீட் பண்ணும் த்ரீ பிரைம் டு ஃபைவ் பிரைம் டைரக்ஷனில் டெம்ப்ளேட் ஸ்டாண்டில் ரீட் பண்ணி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸ்டாண்டில் ஃபைவ் பிரைம் டு த்ரீ பிரைம் டைரக்ஷனில் இது வந்துட்டு ஆட் பண்ணிவிடும் நியூக்ளியோட்டைடை அதே மாதிரி ப்ரூஃப் ரீடும் பண்ணும் தப்பான நியூக்ளியோட்டைடு ஆட் பண்ணியிருந்தால் கரெக்டான நியூக்ளியோட்டைடை அதுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிடும் இப்படி இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஒன் பண்ணாலும் ஒக்காசக்கி ஃப்ராக்மெண்ட்ஸோட இப்போ உருவான டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஒன்னால் உருவான ஸ்டாண்ட்ஸ்னால ஆட் ஆக முடியாது இப்போ இதுக்கும் ஹெல்ப் தேவைப்படுது இந்த ஹெல்ப்பை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறதுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம யாரை கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைகேஸ் டிஎன்ஏ லைகேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்சைம் கொண்டு வரும் அந்த என்சைம் வந்துட்டு இந்த கேப்ஸை ஃபில் பண்ணிடுது லீடிங் ஸ்டாண்ட்லேயும் இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிவிடும் லேகிங் ஸ்டாண்ட்லேயும் இந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணிவிடும் ஸோ இதே மாதிரி ஹோல் டிஎன்ஏவும் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிடும் இது தான் வந்துட்டு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் ஆசஸ் முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ பற்றி சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் டெர்மினாலஜிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ எவ்வளவுதான் பர்ஃபெக்டான என்ஜெய்மாக இருந்தாலும் அதுவும் சில தப்புகள் பண்ணுது அதால் கரெக்டாக நைட்ரஜனிஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் நைட்ரஜனிஸ் பேஸ் சூஸ் பண்ணி அந்த நியூக்ளியோட்டைடை சூஸ் பண்ணுது ஆனால் சுகர் நார்மல் சுகரா இல்லை அப்நார்மல் சுகரா அதால் ரீட் பண்ண முடியாது அதனால் இது ஒரு சூடோ நியூக்ளியோட்டைடை கூட சூஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு இது சூடோ நியூக்ளியோட்டைடு அப்படின்னா என்னங்கிறதும் அது சூஸ் பண்ணால் என்னாகுங்கிறதும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஆக்சுவலி ஏடிபி ஜிடிபி சிடிபி டிடிபி இந்த நாலு நியூக்ளியோட்டைடு தான் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் இதில் பாருங்கள் பாஸ்பேட்டான ஹெட்டும் பாடியில் வந்துட்டு சுகரும் லிம்பான நைட்ரஜனஸ் பேஸும் நார்மலாக இருக்குது ஆனால் கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு பாடி வந்துட்டு அப்நார்மலாக இருக்குது விச் இஸ் அ சுகர் இஸ் இஸ் நாட் அ நார்மல் சுகர் டிஆக்சி ரைபோஸ் கிடையாது அதுக்கு பதிலாக வேற ஏதோ ஒரு சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி ஆட் பண்ண சுகர் தான் தப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த மாதிரி சுகர் மாறி இருக்க ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் வந்துட்டு சூடோ நியூக்ளியோட்டைடு அப்போது அந்த சூடோ நியூக்ளியோட்டைடை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ரெப்ளிகேஷன் அப்போது இதை ஆட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதோட எலாங்கேஷன் வந்துட்டு ஸ்டாப் ஆகிடும் ரெப்ளிகேஷனே ஸ்டாப் ஆகிடும் ஆஸ் அ ரிசல்ட் அந்த செல்லு டெஸ்ட்ராக ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த ட்ரக்ஸ் மார்க்கெட்டில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டயடனோசின் டயடனோசின் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடினோசின் குவானோசின் இதுக்கெலாம் முன்னாடி ஃபார்ம் ஆன அயனோசின் வந்துட்டு அந்த நியூக்ளியோட்டைட் பிளேஸில் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ரெண்டு வந்துட்டு டிஆக்சி ஆக்சிஜனாக மாறியிருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் டயடனோசின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்து விடாரிபின் அதாவது ஏடிபியில் அப்நார்மல் சுகர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் விடாரிபின் ஜிடிபியில் அப்நார்மல் சுகர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஏசைக்ளோவிர் சிடிபியில் அப்நார்மல் சுகர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சைடரபின் டிடிபியில் அப்நார்மல் சுகர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஜீடோவிடன் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸில் பாதி ட்ரக்ஸ் ஆன்டிவைரலாகவும் பாதி ட்ரக்ஸ் வந்துட்டு ஆன்டி கேன்சரஸ் ட்ரக்காகவும் யூஸ் ஆகுது எப்படின்னா ரெப்ளிகேஷனை அப்ரப்டாக ஸ்ட்ராப் பண்ணி அந்த செல்லை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது மூலமாக வைரஸை கொல்லுது ஏசைக்ளோவிரும் ஜீடோவிடினும் சைடாரபிடும் விடாரபினும் கேன்சர் செல்ஸை கொல்லுது இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் டுவர்ஸ் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் த்ரீ அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி யூகேரியட்டுக்கும் ப்ரோகேரியட்டுக்கும் ரெப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரோகேரியட்ஸில் ஒரே ஒரு ஓரி தான் இருக்கும் ஆனால் யூகேரியட்ஸில் மல்டிபிள் ஓரிஸு நடக்கும் ஸோ ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஒன்லி ஒன் ரெப்ளிகேஷன் பபுள் கிடச்சிருக்கும் இதில் மல்டிபிள் ரெப்ளிகேஷன் பபுள் கிடச்சிருக்கும் இதில் ப்ரோகேரியட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு குரோமோசம் தான் இருக்கும் நினச்சா அந்த குரோமோசோம் ரெப்ளிகேட் ஆகும் அதனால் ஒரே ஒரு குரோமோசோம் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டிஎன்ஏவும் அட்டை டைமில் ரெப்ளிகேட் ஆகும் 
ஆனால் யூக்ரேட்ஸில் அப்படி கிடையாது ஆக்டிவ் குரோமேட்டின்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெப்ளிகேட் ஆகும் ஹெட்டிரோ குரோமேட்டின்ஸ் அப்புறம் தான் ரெப்ளிகேட் ஆகும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஹேர் ஃபாலிக்கல் செல்லில் ஃபஸ்ட்டு கெராட்டின் உருவாக்க வேண்டிய டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்துட்டு ரெப்ளிகேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் இன்சுலினுக்கு தேவையான டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட்டாக தான் ரெப்ளிகேட் ஆகும் பேங்க்ரியாஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இன்சுலினுக்கு தேவையான டிஎன்ஏ ஸ்ட்ரக்சர் ஃபஸ்ட்டு ரெப்ளிகேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் கெராட்டினுக்கு தேவையான ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு ரெப்ளிகேட் ஆகும் இது தான் ஆக்டிவ் குரோமேட்டின் ஃபஸ்ட்டு ரெப்ளிகேட் ஆகும் தென் த ஹெட்டிரோ குரோமேட்டின் அதுக்கப்புறம் ப்ரோகேரேட்ஸில் செல் சைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே கிடையாது யூகேரேட்ஸில் செல் சைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது ஏன் செல் சைக்கிள் கிடையாது அப்படின்னா பைனரி விஷன்லேயே இது டிவைட் ஆகிடும் இது வந்துட்டு மைட்டோசிஸ் மயோசிஸில் டிவைட் ஆகிறதுனால இதுக்கு செல் சைக்கிள் தேவைப்படுது இங்கே மைட்டோசிஸ் பற்றி பேசுனதுனால மைட்டோசிஸில் ஒன் ஆஃப் த ஃபேஸ் ஆன மெட்டாஃபேஸில் யூஸ் ஆகிற ட்ரக்ஸை பற்றி பேசுவோம் இந்த மெட்டாஃபேஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குரோமோசோம் ஈக்குவேட்டர் ஆஃப் அ செல்லுக்கு வந்துட்டு அரேஞ்ச் ஆகிடுது அண்ட் சென்ட்ரியோல்ஸில் இருந்து சென்ட்ரோமியருக்கு மைக்ரோடியூபிலின்ஸ் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மைக்ரோடியூபிலின்ஸ் ஃபார்ம் ஆன இந்த மைக்ரோடியூபிலின்ஸை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரக் இருக்குது அந்த பிரேக் பண்ணுற ட்ரக்கு பேர் தான் வந்துட்டு வின் கிறிஸ்டின் அண்ட் வின் பிளாஸ்டின் இந்த வின் கிறிஸ்டின் வந்துட்டு அ வீக் ட்ரக் பிரேக் பண்ணும் ஆனால் வின் பிளாஸ்டின் இந்த மைக்ரோடியூபியூல்ஸ் வந்துட்டு பிளாஸ்ட் பண்ணி விடும் இது இதை மட்டும் பிளாஸ்ட் பண்ணாமல் போன் மேரோவையும் பிளாஸ்ட் பண்ணிடும் ஸோ போன் மேரோ டிப்ரெஷன் நடக்கும் வின் பிளாஸ்டினில் அது மறந்துடக்கூடாது அடுத்து ஒன் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பிரேக் பண்ணலாம் இது வந்துட்டு நெகட்டிவ் மைண்ட் பீப்புள் பண்ணுறது இல்லைன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த உருவான டியூபிலின்ஸ் ரிட்ராக்ட் ஆகாமல் பிடிச்சி இழுக்காமல் அப்படியே ஹைப்பர் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிடலாம் இப்படி பேக் பண்ணி ஹைப்பர் ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பாசிட்டிவ் மைண்ட் வந்துட்டு எந்த ட்ரக்ஸ்க்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேக் பண்ணி ஸோ பேக்லிடாக்ஸில் டாக்ஸிடாக்ஸில் இது ரெண்டும் இந்த ஃபார்ம் ஆன டிபிள்ஸ் வந்துட்டு ரிட்ராக்ட் ஆகாத மாதிரி அப்படியே ஹைப்பர் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிற மாதிரி பண்ணிவிடும் ஆஸ் அ ரிசல்ட் மெட்டாஃபேஸ் முடியாது ஸோ செல் சைக்கிள் முடியவே முடியாது இது தான் ரெண்டு ட்ரக்ஸு இது வந்துட்டு ஆட் ஆன் பாயிண்ட்ஸ் டு டிஎன்ஏ ரெப்ளிகேஷன் Thank you for listening. நம்மளோட மைட்டி மெடிக்கோஸை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ